বিসমিল্লাহি রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব দারুণ মজার দুইটা রেসিপি একটা হলো বোয়াল মাছ দিয়ে টক দই রান্না আরেকটা হলো বোয়াল মাছের ডিম ভুনা তাহলে চলুন প্রিয় দর্শক কথা না বাড়িয়ে মূল রান্নাতে চলে যাই প্রথমে চুলাতে আমি একটা কড়াই বসিয়েছি আর এখানে হাফ কাপ পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হয়ে গেছে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি এখানে পাঁচ থেকে ছয়টা পেঁয়াজ আমি কুচিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজটাকে খুব ভালোভাবে তেলের উপরে ভেজে নিতে হবে পেঁয়াজটা ভাজার সময় দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম পাঁচ থেকে ছয়টা তবে ঝালটা যে যেরকম খাবেন ঠিক সে সেরকম কাঁচামরিচটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন বোয়াল মাছ তো সবাই অনেক বেশি পছন্দ করে আর বোয়াল মাছ খেতেও কিন্তু অনেক বেশি সুস্বাদু এক চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা এবং হাফ কাপ পরিমাণ পানি এই পানিটা দিয়ে কিন্তু মশলাটা কষানো হয়ে যাবে নাড়াচাড়া করে আমি একটু মিক্স করে দিচ্ছি পেঁয়াজটা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে এখন অ্যাড করছে এক টেবিল চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গোড়া এক চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গোড়া এক চা চামচ পরিমাণ রাধুনি গোড়া আর এক চা চামচ পরিমাণ হলুদের গোড়া এবার সবগুলো মশলা একসাথে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি চার থেকে পাঁচ মিনিট ভালোভাবে আমি মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি কষানো হয়ে গেছে দেখুন প্রিয় দর্শক এখন কিন্তু তেলটা উপরে উঠে এসেছে সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি টক দই যেহেতু আমি আজকের বোয়াল মাছটা টক দই দিয়ে রান্না করব এখানে এক টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই দিয়ে দিলাম টক দইটা দিয়ে ভালোভাবে পেঁয়াজের সাথে মিক্স করে দিচ্ছি মিক্স করা হয়ে গেলে আরও তিন থেকে চার মিনিট ভালোভাবে কষিয়ে নেব সব সময় চেষ্টা করবেন মশলাটা খুব ভালোভাবে একটু কষিয়ে নেওয়ার যতটা সময় নিয়ে কষাবেন তরকারিটা কিন্তু ঠিক ততটাই সুস্বাদু হবে মশলাটা কিন্তু কষানো হয়ে গেছে এবার আমি বোয়াল মাছটা এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি মাছটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ধুয়ে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি এখানে আমি ষাট টুকরো বোয়াল মাছ নিয়েছি আপনাদের যার যতটুকু ইচ্ছা ঠিক সেই আন্দাজে রান্না করবেন বল মাছটা ভালোভাবে মিক্স করে দিয়ে এখন ঢেকে দিয়েছি কিছুক্ষণ পরে অবস্থা দেখাচ্ছি দেখুন মাছটা কিন্তু পুরোপুরি কষানো হয়ে গেছে এবার আমি নাড়াচাড়া করে মিক্স করে দিচ্ছি বল মাছটা যখন কষাবেন তখন কিন্তু খুব বেশি নাড়াচাড়া করার দরকার নেই যেহেতু বোয়াল মাছটা অনেকটা নরম চামচ বা খন্তি দিয়ে নাড়তে গেলে বোয়াল মাছটা কিন্তু অনেক সময় ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে আপনারা কড়াইয়ের হাতলটা ধরে একটু নাড়াচাড়া করে দিবেন তাহলেই কিন্তু অনেকটা মিক্স হয়ে যাবে এবার আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি এই পানিটা দিয়ে মাছটা সেদ্ধ হয়ে যাবে এবং মাখা মাখা একটা ঝোল চলে আসবে এবার ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিচ্ছি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব আরও কিছুক্ষণ সময় আরও কিছুক্ষণ পরের অবস্থা দেখাচ্ছি ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি মাছটা কিন্তু সম্পূর্ণ হয়ে গেছে মাখা মাখা একটা ঝোল চলে এসেছে এর চাইতেও যদি কেউ পাতলা ঝোল খেতে চায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও আগেই চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে আমি কিন্তু ঝোলটা আরও একটু শুকিয়ে নেব এখন দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিলাম যদি কারো ধনে পাতা খেতে ভালো না লাগে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এড়িয়ে যেতে পারেন তবে বোয়াল মাছে কিন্তু ধনে পাতা দিলে অনেক বেশি সুস্বাদু হয় সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরা গুঁড়া এটা কিন্তু ভাজা জিরা গুঁড়া এবার নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিচ্ছি বোয়াল মাছ কীভাবে কাটতে হয় তার একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব আপনারা কেউ চাইলে দেখে নিতে পারেন আরও পাঁচ মিনিট পরে অবস্থা দেখাচ্ছি এবার কিন্তু বোয়াল মাছটা সম্পূর্ণই তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আমি এই অবস্থাতেই বোয়াল মাছটা নামিয়ে নেব আমার কাছে এরকম মাখা মাখা ঝুলেই বোয়াল মাছ বেশি ভালো লাগে আপনারা কেউ চাইলে এর চাইতেও আরও বেশি ঝুল শুকিয়ে নিতে পারেন তবে লবণটা কিন্তু অবশ্যই দেখবেন যে ঠিক আছে কি না চুলাতে একটা ফ্রাই প্যান দিয়েছি আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ সরিষার তেল তেলটা গরম হয়ে গেছে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি এখানে আমি আট থেকে নয়টা পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি যেহেতু ডিম ভুনা করব সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি আপনারা কেউ চাইলে কম কিংবা বেশি করে নিতে পারেন 
পেঁয়াজটাকে ভালোভাবে তেলের উপরে ভেজে লাল লাল করে নিচ্ছি আমি বোয়াল মাছের ডিমটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এখন এই ডিমটাকে খুব ছোট ছোট টুকরো করে নেব আপনারা কেউ চাইলে হাত দিয়ে চটকিও নিতে পারেন দেখুন পেঁয়াজটা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে এখন এখানে অ্যাড করলাম পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা আপনারা কেউ চাইলে কিন্তু এই ডিম ভোনাটার সাথে একটা আলু কুচি অথবা একটা বেগুন কুচি দিতে পারেন তাহলে কিন্তু অনেকটা মাখা মাখা হয় আর খেতেও কিন্তু অনেক সুস্বাদু হয় সাথে অ্যাড করলাম স্বাদ মতো লবণ এবং এক টেবিল চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া ঝালটা যে যেরকম খাবেন ঠিক সেই সেরকম দেওয়ার চেষ্টা করবেন এক চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া তবে এটা যেহেতু বল মাছের ডিম আর ডিমটা কিন্তু একটু ঝাল ঝাল হলে খেতে অনেক ভালো লাগে দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া এবং হাফ চা চামচ পরিমাণ রাঁধুনি গুঁড়া এবার সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি মশলাটা অনেকটা সময় নিয়ে আমি কষিয়ে নিয়েছি আর দুইটা আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি যেহেতু আমি গোড়া মরিচের পরিমাণটা একটু বেশি দিয়েছি যার কারণে কাঁচামরিচটা কম দিয়েছি বোয়াল মাছের ডিমটা আমি ছোটো ছোটো টুকরো করে নিয়েছিলাম সেই বোয়াল মাছের ডিমটা দিয়ে দিলাম এবার নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি বোয়াল মাছ এবং বোয়াল মাছের ডিম হতে কিন্তু খুব বেশি সময় লাগে না ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে কিন্তু মিক্স করে দিচ্ছি বোয়াল মাছের ডিমটা যখন পরিষ্কার করবেন তখন হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন তাহলে দেখবেন বোয়াল মাছের ডিমের থেকে পিছিল যে ভাবটা আছে সেটা চলে যাবে সাথে কিন্তু অবশ্যই একটু লবণ দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন তবে হাত দিয়ে চটকিয়ে নেওয়ার আগে ডিমটা কিন্তু কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম পানিটা দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিচ্ছি এই পানিটা দিয়েই কিন্তু ডিমটা সিদ্ধ হয়ে যাবে ডিম কিন্তু সাধারণত দলা ধরে যায় কিছুক্ষণ পর পরে তবে চেষ্টা করবেন চামচ দিয়ে একটু ভালোভাবে দলাটাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার পাঁচ থেকে ছয় মিনিট পরে অবস্থা দেখাচ্ছি এখন দিয়ে দিয়েছি অল্প একটু ধনে পাতা কুচি ধনে পাতা কুচিটা দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিক্স করে দিচ্ছি আপনারা কেউ চাইলে কিন্তু এখানে জিরা গুঁড়াটাও দিতে পারেন আমি যেহেতু ধনে পাতা কুচি দিয়েছি সেক্ষেত্রে এখানে আর জিরা গুঁড়া অ্যাড করছি না দেখুন ডিমটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুনা হয়ে গেছে তেল কিন্তু উপরে উঠে এসেছে এই অবস্থায় যখন আসবে তখন বুঝতে পারবেন যে ডিমটা ভুনা হয়ে গেছে আর ডিমটা কিন্তু একটু ঝরঝরা হয়ে থাকে ডিমটা ভুনা হয়ে গেছে এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে নামিয়ে নিচ্ছি আজকে আমি খুব সহজে এবং ঝটপট আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম দুইটা দারুণ মজার রেসিপি আশা করি আমার এই ভিডিওটা আজকে আপনাদের কাছে একটু হলো ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ তাহলে প্রিয় দর্শক বাসায় এভাবে ট্রাই করে দেখুন যে কতটা মজার এই রেসিপিটা আজকে তাহলে আর কোনো কথা নয় নেক্সট টাইম আমি আবার আসবো যে কোনো আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবরাকাতহু